পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আমি ওনার তালান নয় শুনে রেখে দেন দু হাজার একুশে কবর দেবো সাম্প্রদায়িক দলকে দু হাজার একুশে কিন্তু এই দলই ক্ষমতা থাকবে তৃণমূলের মধ্যে কিছু সাম্প্রদায়িক মনোভাবপূর্ণ এমএলএ আছে দু হাজার একুশে একটা রাজনীতির বড় ইয়ে চলছে ঝামেলা চলছে বিজেপি উত্থান তৃণমূলের পতন হতে চলেছে আবার মিম আসছে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সংখ্যালঘু মুসলিমদের কোন দিকে যাওয়া উচিত বলে মনে হয় আমি আপনাকে বাস্তব একটা সত্য কথাটা বলতে চাই কেন আমি যে জায়গায় আছি যে জায়গায় আমাকে আল্লাহ রেখেছেন এটা বড় সম্মান আল্লাহ দিয়েছেন ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি ভারতের দ্বিতীয় তীর্থভূমির মেন যিনি কান্ডারি পীর আহ্বাকার সিদ্দিক রহমাতুল্লা আলহে তানার ছোট সাহেবজাদা হজরাতে পীর জুলফিকার আলী সিদ্দিকি রহমতুল্লাহ ছোট অজু বলে যিনি পরিচিত তার সন্তান সেই সন্তান হিসাবে আমি সত্য কথা হিসাবে বলতে চাইছি আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য মানে এমন কোনো রাজ্যে আমি যাইনি বলে আমার জানা নাই এবং ভারতবর্ষের বাইরে পৃথিবীর অনেক দেশে গেছি আমি দুবাই দোহাই কাতার চায়না হ্যাঁ আবুধাবি আমি সৌদি বাংলাদেশ সব সব ঘুরেছি আমি পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের কথা বাদ দিচ্ছি আমি আমার ভারতবর্ষের কথা বলছি ভারতবর্ষের যত রাজ্য আছে না সব বেশি সাম্প্রীতি রাজ্য যদি বলা হয় এবং এটা আমি গর্ব করে বলি মাথা উচ্চ করে বলি সে রাজ্যটার নাম হচ্ছে পশ্চিম বাংলা কারণ হচ্ছে এই বাংলার মাটিটা হচ্ছে সাম্প্রীতির এই সাম্প্রীতির মাটিটা তৈরি হয়েছে কে তৈরি করল কার অবদান কাদের অবদান কোন রাজনীতি নেতা নেত্রী এদের অবদান না একদম মিথ্যা বাংলা সাম্প্রীতির মাটিটা তৈরি হচ্ছে মানে যাদের অবদানে তিনি হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দজি রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণজি পীর আবু বাকার সিদ্দিক রহমাতুল্লাহ আলে নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদের অবদানে এই বাংলা সাম্প্রীতির বাংলা আজকে আমাদের হিন্দু মুসলমানের যে ভাতৃত্ব যে ভালোবাসা যে ঐক্য যে একতা আপনি অন্য রাজ্যে কোথায় এত দেখতে পাবেন না চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি এই রাজ্যে কিছু সাম্প্রদায়িক মনোভাবপূর্ণ দল ব্যক্তি তারা এই রাজ্যে একটা আশ্রয় নিতে চাইছে তারা এই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক একটা মানে দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করছে দেখেন আমেরিকা যত যাই বলুক না কেন আমেরিকার মেন যেটা উৎপাদন অস্ত্র ও আমেরিকা বিক্রি না করলেও খেতে পাবে না আর অস্ত্র বিক্রি করতে গেলে দ্বন্দ্ব লাগাতে হবে ঠিক আমাদের রাজ্যে মানে কিছু রাজনীতির নেতা নেত্রী এরা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দুটো ডিভাইড দুটো আলাদা করে দিয়ে এরা মধ্যিখানে এটা রাজনীতির নেতা নেত্রী সাজার চক্রান্ত দেখেন উত্তরপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ কি অবস্থা আপনি আসিবার কথা ভেবেছেন জানেন আসবার সম্পর্কে আর সাত বছরের মেয়েকে পাঁচ জনের মিলে ধর্ষণ করেছে আখলাক তাবরেজ আনসারি মানে একের পর এক এই আজ থেকে তিন দিন আগে নিউজে দেখছিলাম পিন মিডিয়া দেখছিলাম একটা হিন্দু ছেলে একটা মুসলিম মেয়েকে বিবাহ করবে সে বলছে আমি চাই না আমি বিবাহ করতে চাই না তাকে জোর জোর করতে হবে সে অ্যাভয়েড করছে বলে তাকে পুড়িয়ে মারা হলো খবরটা আপনাদের কাছে জাল আছে কি যায় না এই দু তিন দিন আগে এটা তো বাংলার মানুষ মেনে নেবে না কারণ এই বাংলায় যারা আমরা বসবাস করি আমি 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 সত্য কথা বলছি আমি যখন সাত বছর বয়স আমি একটা ছোট্ট বল কিনে প্লাস্টিকের বল কিনে আমার বাড়ির সামনে মাঠে আমি খেলাধুলা করতাম আর আমার বন্ধু ছিল জালাল এসান নাসিম কমল নির্মল জয়ন্ত বাবলু সব বেঁচে আছে আমরা একসঙ্গে খেলাধুলা করেছি একে বাটে একই ক্লাবে আড্ডা মেরেছি একই স্কুলে কাঁধে ব্যাগ ঝুলে পড়তে গেছি আর সেই তাদের মাঝে আমাদের ভাতৃত্ব ভালোবাসার মাঝে 
একটা দল আসবে তা দুটো ভাগ করে দেবে সেই কমল নির্মল জয়ন্ত তহাসের দিকে জালাল এসান এর মাঝে পাচি তুলবে দিয়া তুলবে এটা হতে পারে না কারণ আমরা এই বাংলার সাম্প্রীতির হিন্দু সাম্প্রীতির মুসলমান আমরা হাতে হাত মিলিয়ে এই দেওয়ালটাকে ভাঙবো দু হাজার একুশে কবদ্ধ সাম্প্রদায়িক দলকে এটা দেখে নেবেন আমি আপনাকে আর একটু সুন্দর করে বলতে চাইছি আকাশে মেঘ উঠলে অনেকে বলে পানি হবে আকাশে মেঘ উঠলে বলে জল হবে যেহেতু আমি মুসলমান আমাদের ইসলাম ধরো বলা হয়েছে আকাশে মেঘ উঠলে পানি হবে জল হবে এটা বলার অধিকার দেয় নে হতে পারে বাকিটা উনি দেখবেন হবে কি না হবে সেটা বলার ক্ষমতা ওনারই আছে তা আমি আপনাকে মানে চারিদিকে বাংলায় ঘুরে যেটা বলতে পারি আমি যেটা দেখছি দু হাজার একুশে কিন্তু এই দলই ক্ষমতা থাকবে এই তৃণমূলই ক্ষমতা থাকবে আপনি নিয়ে যাচ্ছেন নিয়ে যান আপনি তখন মিলিয়ে নেবেন যেমন আপনি এত জোর করে কিছু বলছেন কেন আমার বাংলার হিন্দু ভাইয়েরা এত ভেড়া ছাগল নয় আমার মুসলমান ভাইয়েরা ভেড়া ছাগল নাই যাদের মেটে পেটে বিদ্যা আছে শিক্ষা আছে জ্ঞান আছে যাদের মধ্যে মানবতা আছে তারা কোনো দিন সাম্প্রদায়িক দলকে জায়গা দেবে না হ্যাঁ তৃণমূলের সম্পর্কে মানুষের মন্তব্য আছে ওদের মধ্যে দ্বিমত আছে ওদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে অমুক আছে সব দেখেন আমি তহাসের দিকে আর আমার পাশে এক যদু কি মধু মানে কি মানে কমল কি নির্মল আমাদের খাওয়াটা কম হোক আমরা আরামে ঘুমোতে চাই আমরা ডাল ভাতকে ঘুমোতে চাই আমরা কোনো দিন চাইব না আমার মেয়েটাকে একজন ধরে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ করুক আর হিন্দু ভাই সেও কখনো চাইবে না তার মেয়েটাকে একজন জঙ্গলে ধর্ষণ করুক আমরা এই দাঙ্গা পছন্দ করি না আমি একটা কথা বলতে শুনেন যদি কেউ অন্যের মাকে ভালোবাসতে না পারে সে কোনো দিনই তার নিজের মাকে ভালোবাসতে পারবে না আমি তহাসের দিকে আমি মুসলমান আমি হিন্দু মাকে যদি ভালোবাসতে না পারি তাকে যদি সম্মান দিতে না পারি তাকে যদি এজ্জত দিতে না পারি আমি কোনো দিনই আমি আমার মাকে এজ্জ দিতে পারবো না সম্মান দিতে পারবো না অতএব আমাকে আগে অন্যের মাকে ভালোবাসতে হবে তাহলে আমি নিজের মাকে ভালোবাসতে পারবো অতএব আমরা ভারতবাসী আমরা এই ভারতে বাস করি এই ভারতে আমাদের জন্ম এই ভারতে আমাদের মৃত্যু হবে কেন এই ভারত স্বাধীন করতে গিয়ে কুইন্টল কুইন্টল রক্ত যেমন হিন্দুরা দিয়েছে কুইন্টল কুইন্টল রক্ত মুসলিমরা দিয়েছে আজকে ভারতকে নিয়ে যারা ভাবছে যারা ভাবছে অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী আরও যারা আছে আপনি পাত্তা নেন খবর নেন ওদের ভারতের সম্পর্কে মানে দেশ স্বাধীন সম্পর্কে ওদের ওদের বাপ দাদাদের কত অবদান আছে কত অবদান আছে আজকে তারা আমাদের মানে সার্টিফিকেট চাইছে তা আমি আপনাকে বলতে পারি আমার দাবিও থাকবে প্রত্যেকটা হিন্দু মুসলিম শিখ সেই সব ভাইয়াদের কাছে আমার দাবি থাকবে সাম্প্রদায়িক দলকে জায়গা দেওয়া যাবে না তৃণমূলের মধ্যে কিছু সাম্প্রদায়িক মনোভাবপূর্ণ এমএলএ আছে এমপি আছে কংগ্রেস আছে তৃণমূল আছে এই এই কংগ্রেসও আছে তা আমি প্রত্যেকটা দলকে বলবো এই এইগুলোকে টেনে গঙ্গায় ফেলে দেন আর যদি এইগুলোকে এইভাবে রেখে দেওয়া হয় তাহলে দলের পতন হবে এই দলকে চেঞ্জ করতে হবে ধোলাই করতে হবে কেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উনি কি করেন নে কি করেন নে প্রশ্ন হচ্ছে কি করেছে আমায় জিজ্ঞাস করবে আমি বলবো কি করেন নে আমাকে জিজ্ঞাস কি করেছে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আমি ওনার দালান নয় শুনে রেখে দেন যারা দালাল ভাবে ভাগুক কারণ আমি মুসলমানের সত্য কথা বলতে ভালোবাসি উনি বলছেন নাইনটি নাইন পারসেন্ট সংখ্যা লোকদের কাজ করে দিচ্ছি এটা ঠিক নয় এটা ঠিক নয় আর মুসলমানরা যদি বলে কিছুই করে না এটাও ঠিক নয় আমার ফুরফুরা শরীফে চৌত্রিশ বছর বামফন্ট সরকার ক্ষমতা ছিল চৌত্রিশ বছর বামফন্ট সরকার আমি আপনাকে পীর সাহেবের ছেলে হয়ে বলছি এই একুশ বাইশ তেইশে ফাল্গুন লক্ষ লক্ষ মানুষ আসে তাদের জন্য এই সরকার চৌত্রিশ বছর সরকার একটা বাল্ব জ্বালায় নে একটা টিউবওয়েল বসে দেয় নে 
আর এই সরকার এই নবচ্ছরে কোটি কোটি টাকা ফুড প্রসেসিং খরচ করেছে তবে হ্যাঁ আমাদের যেভাবে দরকার ততটা করতে পারে নে এটা বাস্তব কথা কিন্তু আপনি যাকে দেখতে পারেন না তার চলন বেঘা এটা ঠিক নেই আজকে আমাদের আমাদের বিশেষ করে বাংলাটা একটা জিনিস চলছে কিন্তু মানে খুব ভালো মানে ঘি সকল সহ্য হয়নি এটাই হয়েছে আমার মনে হচ্ছে আমি আপনাকে আবার বলছি আমি কিন্তু কোনো দলের বিরুদ্ধে নাই কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নাই কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নাই আমি তহাসের দিকে সাম্প্রদায়িকের বিরুদ্ধে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ দেশ থেকে বিদেশ রাজ্য থেকে রাজনীতি টান টান উত্তেজনা একদম হাতের মুঠোয় পেতে ডাউনলোড করুন সংবাদ টিভি